ovako previše. Ne, 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 opet nema nego, ne, malo sa desno, malo desno, požuri malo, Anita, samo što se nije priključila. E, sada dobro. Jao, jest, ajde, stani tako i ne mrde. Zdravo, Dolores, zdravo, Teodora, pozdrav veliki za Gorana, mada ga ne vidim. Ma, tu sam ja, Anita, evo, ove moje cimerke, do cimerke me teraju da držim ovu antenu kako bi mogli da se vidimo. A, veliki pozdrav i za tebe, vidim da i dalje uživate u zaista lepoj atmosferi vaše studenske sobe. Jeste lepa, ali mi gorimo nestrpljenje da saznamo gde si to sada ti. A ja sam u Rumuniji u jednom zaista prelepom gradu koji se zove Braš, ova sigurno vas zanima i otkud je ovde. Da, 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 da. Naravno kažem. Da, da. A to ćete tek da vidite, budite strpljivi, jer ovaj grad je zaista gostio veliki broj studenta i atmosfera je neverovatna. Jedva čekamo da vidimo. Mi. Ajmo. Ja sam iz Rumunije, iz Brašova i predstavljam Univerzitet Transilvanije. Dolazi od Makedonije, od Evropskog univerziteta. Dolazim iz Pule, fakultet je za ekonomiju i turizam. Ja sam iz Krakova, studiram na Univerzitetu Jagelonski iz Krakova. Jagelonski in Krakova. Dolazim iz Beograda sa fakultetu za poslovu ekonomiju i preduzetništvo. Kada su 2010. godine studenti iz Češke sa Univerziteta u Pragu stigli u Novi Sad sa idejom da naprave veliko evropsko sportsko takmičenje, povezivanje mladih iz ovog dela sveta je počelo. Studenti sa Univerziteta u Novom Sadu već su uveliko radili na projektu ukupljanja svojih kolega iz raznih krajeva. Projekat je nazvan Euro i Jada. Tada su ideje mladih i ambicioznih ljudi postale stvarnost. A cilje i na trećoj Euro i Jadi ostao isti. Širenje sportskog duha, dobra zabava i povezivanje studenata iz Istočne Evrope. Samim tim njihovim dolaskom u Novi Sad napravili smo jednu trajnu vezu koju svake godine obnavljamo i zajedničkim snagama odlučujemo gde će biti sledeća Eurojada. Iako se susreti studenta održavaju jednom godišnje, projekat Eurojade je živ tokom cele godine. Jer priprema se taj veliki događaj, organizuju se sportska nadmetanja, a širi se i saradnja sa univerzitetskim gradovima Evrope, što donosi nova poznanstva i iskustva svim učesnicima. Ovaj put grad domaćin bio je Brašov. Ovo je takmičenje koje je organizovano zajedno sa studentskom organizacijom i kao što znamo ovo je treća Eurojada. Ove godine grad Brašov je izrazio želju da bude domaćin i organizator takmičenja i odlučeno je da može. On može da ugosti veliki broj studenta, ne samo zbog njegove geografske pozicije, nego i kao turistička destinacija. I zbog toga je izabrat. Nudimo studentima alternativu, kako da provedu slobodno vreme. Pored obrazovnih i istraživačkih, jedna od glavnih aktivnosti jeste i sportska. I ovo takmičenje im nudi šansu da se oprobaju u raznim sportskim takmičenjima. I ne radimo ništa drugo, nego pokušavamo da ukažemo koliko je ovo važno. Treću Eurojadu obogatili su studenti iz Rumunije, Hrvatske, Poljske, Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine. Oko 650 studenta na jedno mesto. 
Oni su imali priliku da se druže, upoznaju sa rumunskom kulturom i tradicijom i da se tako učinu. I to u futbalu, odbojci, košarci, rukometu i stonom tenisu, u muškoj i ženskoj konkurenciji. Dolazim iz Pule sa sveučilišta ekonomskog fakulteta u Puli. Ovdje smo došli na Eurojadu i došli smo predstaviti svoj fakultet u Košarci. Dolazim sa prirodnog naučnog fakulteta iz Novog Sada. Bavim se znači trener s novim tenis, zato sam se takmičim s novim tenis. Sada se na prvo dvome u futbol, znači je vtora godina pored dvagjame na Eurojada. Mi smo sa medicinskog fakulteta iz Beograda. Takmičim se u malom futbolu. Volimo futbal i u centru smo pažnje uvek, zato i igramo. I ovdje smo došli prvenstveno zbog druženja. I to je to. I najlepše smo, hvala lepo. I takmičenje su mogla da počnu. Ekipni sportovi razvijeli su timski duh među mladima. Tokom četiri dana boravka u Brašovu, studenti su bili podeljeni u takmičarske grupe u okviru kojih su odmeravali svoje snage. Svi su se borili za što bolji plasman i prolazak u četvrt finale, potom polufinale i na kraju finale. Nije bilo lako, ali niko od njih nije odustajao. Igramo odliku ovde, sad smo igrali sa Difom, dobili smo ih 2-0. Sledeća utakmica nam je sa medicinom iz Novog Sada. Očekivanja su nam velika, nadamo se da ćemo osvojiti ovaj turnir. Došli smo ovde da igramo futbal, prošle godine smo osvojili i branimo titul. Kako su sad ovde iskli, što se dešava? Pa trenutno su grupe, mi smo prošli, igramo sutra četvrt finale i nadam se da ćemo pobediti. Igramo odliku. I danas smo odigrali dve utakmice, večeras imamo treću, organizacija odlična i izgubili smo obe, ali mislim da je na prvom mestu uživanje i druženje, a pobjede će da dođe sam. Tokom Eurojade takmičenja studenta su se odigravala u četiri sportske hale. Zvuk lopta je odzvanjao prostorom, rezultati takmičarskih ekipa su se preputali i menjali, podrilo se i navijalo, a veliki trud na terenu nije izostao. O tome koji timovi iz ovog dela Evrope su slavili na kraju, govorimo kasnije. Jer do kraja takmičenja učesnici su imali još puno toga da vide i saznaju o gradu u kome borave. Jao ljudi, što je ovo divno, a ja sam mislila da samo mi sa ekonosom umemo da spojimo lepo i korisno. Ali ja imam jednu opasku. Zašto mi ne znamo za ovaj događaj? I nismo ni saznali ko su pobednice. Vidite da se rubrika na pola prekinula. Da, dobro, to jeste u pravu se, ali meni je žao što nismo videli graju di one čuvene dvorce. Ali ček, ček, evo ga, Brašov. Paralelno sa sportskim takmičenjima, u pauzama između utakmica, svi učesnici Eurojade mogli su da osete ritam poznatog rumunskog grada, Brašov. Smešten u srcu Transilvanija, okružen planinskim selima, raštrkanim po Karpatima, nastao je na raskrsnici mnogih puteva. To je ostavilo traga na gradu. Stara arhitektura čuva istoriju to podnemlja. Za mnoge, prvi utisak je bio da je Brašov jedan srednjovekovni grad, tihih i ljubaznih domaćih. Neobično čist, sa novim zdanjima koje se grade u tradicionalnom stilu, nevnarušavajući priče iz prošlosti. Mnogobrojne crkve, trgovi, palate, parkovi, barokne fasade. Brašov je, čini se, pri prvoj šetnji počeo da budi znat i želju kod studenata. Da saznaju nešto više o gradu i središnjeg dela Rumunije. Ulice koje pričaju istoriju, znamenitosti koje se sreću na svakom koraku, moderni kafići i restorani, 
sve to ostaje u sećanju svakog posetitelja. Ovdje je prelepo, najviše mi je ostalo sećanje od Crna crkva koja je bila zapaljena i sada je cijela crna. Vidjeli smo jednu poznatu uličicu usku gdje ima neko priča da treba proći, da ne pomimo ramenima, zidove i tako da mi se to sviđa. Nisam nikada bila pre u Rumuniji i široke su nekako ulice, prijatni su ljudi. Ima puno ljudi, to mi se jako sviđa. Žena su isto ovako dosta, isto su lijepe, lijepe, lijepe kje se vidjeti tako. Kada sam u nekom, nekom skijelištu, znači sve je onako u podnožu te planine. Avantura razgledanja okoline se nastavila. Deo studenta se po preporuci vodiča uputio i na obližnji vrh planine Tampa. I još jedna turistička atrakcija Brašova. I mi smo se uputili sa njima do Žičare koja vodi do Vidikovca sa kog se pruža neverovatan pogled na grad. Bio je to trenutak za pamće. Evo došli smo na Vidikovac iznad Brašova, došli smo Žičarom. Vidi se sve, crkva, ceo grad se vidi. Impresionirao sam. Inače volim da obilazim Europu, ali ovo nešto je za mene fantastično. Legende o Transilvaniji raširene su po svetu. Našli su svoje mesto u knjigama i filmovima. Stoga je rado svih učesnika bila velika kada su nam organizatori saopštili vest da ćemo imati priliku da obiđemo i jedan od najpoznatijih dvoraca Transilvanije, koji je i zaštiti znak Rumunije. Čuveni zamak Grofa Drakule, dvorac Bran, koji privlači posetioce iz svih krajeva planete, a nalazi se na oko 20 km od Brašova. da će ovo tako da izgleda i da je veliko, a u suštini su sve sve jako male i jako nekako je skučeno i usko. U suštini zamak je jedno fino mesto, lepa je panorama, ali jedini problem je zato što je jako nisko. To kažem jako je 7,70 m, mogu da zamislim kako je ostalima. Prvo bi to videoši zamak, nisam znao da ima toliko mnogo prostorije. Sam njegov izgled govori da nije ni čudo što je legenda ta potekla odavde, možemo zamisliti kako ovo izgleda noću. Bili smo uzbuđeni što smo posjetili čuveni srednjovekovni dvorac. Ali to nije bilo sve. I još neka istorijska mesta čekala su da budu otkrivena. Jako lijepo, stvarno prelijepa priroda, lijepa mjesta za slikanje, ne znam, jako veliki broj prostorija unutra, sve je luksudno, sve je zanimljivo i mnogo ljepši od ovog zamka Drakule, bar mislim nekako mnogo moćnije izgleda. Pa jako mi se sviđa čitava građevina i baš je onako stilski odrađena. Posjetivši prelepe predele, ulice, dvorce, upoznavši na svakidašnju arhitekturu, učestnici Euro i Jade bogatiji su za brojna iskustva i znanja o drugoj kulturi i zemlji. Nakon svih izleta mogli su puni utisaka da nastave da se takmiče u sportovima u kojima su najbolji. Ali iznenađenjima nije bilo kraja. 
Grad Brašov je poznat i po noćnom životu. I upravo zbog toga niko od njih nije propuštao priliku da se dobro zabavi kad se dnevna nadmetanja završe. Studenti žurke i dobar noćni provod je još jedna stavka za sećanje. Jao, kakav divan grad. Mamo, potiče na Novi Sada malo na Zlatni Prag. Baš ima predivnu arhitekturu. A ja nisam znao da se najuža ulica u Evropi nalazi baš ovde, u gradu Brašov. Hajde, cure, hajde časom ustanite. Ustanite, samo nešto da isprobamo. A malo da isprobamo nešto. Da vidimo da li bismo nas troje mogli proći kroz tu najužu ulicu. Možda kad bi se ovako na kant, na kant da se okrenu. Ok, ući na kant, možda. E, baš neću već okolno pačke, nemoj molim. Slušaj, ili sedi u kola, vozi dajem sati i lepo proveri uživ, ili sedi sad ovde, kreće nam treća rubrika. Dan za danom, kako su nadmetanja odmicala, tenzija je bila sve veća. Nizale su se pobjede, ali i porazi. Bilo je mnogo timske igre, smeha, navijanja, druženja i sklapanja novih prijateljstava na terenu i van njega. I čini se da niko nije ostao ramnodušan na domaćinski grad i poruku Euroijade. Ovo je prvenstveno, ajmo reći, upoznavanje drugih ljudi, druge kulture, način razmišljanja, što normalno obogačuje svakoga od nas. Uz to je dobra zabava, sport, bez sporta ne bi išlo, ne bi ništa funkcioniralo. Znači zdrav duh, jednostavno dobre stvari se dežavaju. Imamo prekrasno iskustvo, znači od prvata godina, zato da se odlučimo i vtorata godina da dojdeme. Na vistina je super, ima družba, novi luge zapoznavame od Srbija, bideki minata da godina se združivme s onih nogu. I to je znači prekrasno iskustvo i bi preporočalo na sita što može da dojdete. Euriada je nešto posebno zbog toga što su tu svi mladi, družimo se, bavimo se sportom i ujedno je dobar provod. Ovaj događaj je prevasudno namenjen studentima i smatramo da je veoma važan, ne samo za rumunske studente, nego i za studente iz Evrope. Sklapaju se prijateljstva i veće su šanse za druženje i za ostvarivanje novih konekcija u Evropi. Približavao se i dan proglašenja pobednika takmičenja. Čekalo se finalno nadmetanje najboljih studenta u svim sportovima, kao i svečano uručenje pehar. To je bila i završnica okupljanja mladih. Iako nisu svi učesnici mogli dobiti nagrade i imati najbolje rezultate, svima je bilo jasno da su svi na terenu i van njega šampioni u vidu novih iskustava, utisaka i zajedništva. Srećan sam što smo uspeli da ugostimo toliko ekipa i sportovima u našem Brašovu. Srećan sam što smo uspeli da organizujemo, smestimo sve studente, da nađemo sportske sale i sve što je potrebno za sportska takmičenja. I nadam se da smo bili dobri domaćini našim gostima. Prvi put sam ovde, nismo očekivali ovako dobro evrojat, stvarno, i nadam se da će sledeće godine biti ovako dobro. Želio bi da što češće bude tih događaja ko što je ovaj, jer svi se radujemo njima. Odlučila sam se za Euro i Jadu jer je zaista velika mogućnost za upoznavanje novih ljudi, kulture i nadam se da će nam ovde sve lepo proći. Na kraju takmičenje se završilo. Svetla reflektora u sportskim salama zamenila su svetla na bini za proglašenje pobednika treće Euro i Jade. Sa nestrpljenjem su svi iščekivali da zajedno proslave druženje i sportski duh. Radosti nije bilo kraja, jer je ovo bilo i poslednje veče u gradu koji zrači pozitivnom energijom. Brašovi. Mi smo i Čačka futbolska ekipa sa farmacijalskog fakulteta. Osvorili smo prvo mesto u Kucalu. Došli smo ovde, ja se nadam da ćemo osvojiti prvo mesto i to se i ostvarilo. Očekivanja su bila fenomenalna. I am 
Ja sam sa univerziteta iz Brašova, igram rukomet i veoma sam srećan zbog ovog trofeja i što smo osvojili prvo mesto. Skoro svi smo profesionalni rukometaši i šta da kažem, najbolji smo. Mi smo ekipa univerzitetska Novog Sada, predstavljamo Novi Sad na ovom takmičenju. Osvojili smo prvo mesto u Fucelu, odbranili smo titulu od prošle godine. Mi smo iz Rumunije, Brašov, Univerzitet Transilvanija. Osvojili smo prvo mesto u ženskoj košarci i veoma smo uzbuđeni. Dugo smo trenirali i zbog toga nam je veoma drago što smo pobedili. Slavlje i druženje trajalo je duboko u noć. S novim danom studenti su krenuli svojim kućama, a još jedna eurojada je uspešno završena. Cilj je ispunjen, sportski duh se negovao na terenima, povezali su se studenti iz istočne Evrope, a nije izostala ni dobra zabava i druženje. Pravo studenci! Ale, vama bilo dobro tamo, vidim i neke zečice, boga mi bilo im je fenomenalno. Da, zaista nam je bilo sjajno i svima bi preporučila da učestvuju na ovakvim događajima. Veliki pozdrav iz Brašova. I za tebe, čao, 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 čao. A ovo nekad je stvar, jako mi je drago što sam student, baš je dobro biti mi. E, također, ja i sad to moram da priznam, pogotovo što je još jedna od prednosti studentskog života, upravo pravo na naš akademac. A ako ste to pravo kojim slučajem propustili, brzo na sajte www.rtv.rs pa nas odloženo pogledajte, jer tamo imate ne samo ovaj akademac, nego boga mi 50 akademaca. Postanite nam i prijatelj na Facebooku, pišite i naravno uživajte za vikend. Ćao! Ćao!